Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان سق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مع سر المسلمين اوصيكم نفسي بتقوى الله فان خير الزاد تقوى Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khotib senantiasa berwasiat pada khotib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan ketakwaan tersebut mengharapkan pahala isi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, menjaga ketakwaan kita di manapun kita berada, baik di depan manusia ataupun ketika kita sendirian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketakwaan. Kamu semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Islam pernah memiliki satu generasi terbaik yang tidak ada satupun generasi yang mampu menandingi generasi tersebut. Kalaulah bukan karena adanya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis dari wayat-wayat yang sahihah, maka mungkin kita tidak akan yakin adanya orang-orang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling setia kepada Rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasul. Melebihi kecintaan mereka kepada orang-orang tua mereka, anak-anak mereka, seluruh manusia bahkan melebihi kecintaan mereka daripada diri mereka sendiri. Sehingga pada sebagian peperangan, mereka rela menjadikan diri mereka, menjadikan punggung-punggung mereka sebagai tameng untuk melindungi tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Orang-orang kafir Mekah menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah orang-orang yang paling antusias di dalam ilmu, di dalam amal dan juga dakwah serta jihad visa bilillah sampai tersedarah yang terakhir. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemak kaum muslimin silan salat Jumat mulai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang keutamaan para sahabat maka tidaklah cukup pada waktu yang singkat seperti ini. Akan tapi semoga yang sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan mulia ini semoga bisa menjadi sebab bertambahnya kita, bertambahnya kecintaan kita kepada para sahabat. Karena sungguhnya cinta kepada para sahabat adalah tanda keimanan dan benci kepada para sahabat adalah tanda daripada kemunafikan. Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diwakilkan Imam Bukhari. Nabi Allah mengatakan ayatul imani hubul ansar wa ayatul nifaqi bukdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai al-ansor, yaitu para sahabat, dan tanda kemunafikan adalah benci pada para sahabat. Kamu semin sedang surat Jumat mulai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan para sahabat, bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bukan para ulama yang mengatakan, bukan saja Nabi yang mengatakan, akan tapi Robbul Alamin. Zat yang memiliki surga neraka yang telah mengatakannya, Robbu Najalla Jalaluh mengatakan dalam Al Quran dalam surat At Taubat ayat yang ke seratus, Wasabi Kunal Awalun min al Muhajirin wal Ansar wal Ladina Tabauhum bi Ihsan radhiyallahu anhu maradu'an dan orang-orang yang lebih dahulu pertama kali masuk dalam Islam, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansar 
dan orang-orang yang mengikuti, mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhu maradu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin. Sila salat Jumat dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah persaksian yang besar. Langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada suatu kaum kepada seseorang maka tidak ada tempat kembali bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka berada di dalamnya kekal dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dari para sahabat, tentunya juga para nabi dan rasul, tidak ada jaminan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan mereka akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun siapapun dia, apakah kita ataukah para kiai, para habib, seluruhnya tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya jalan adalah kita mengikuti para sahabat dengan baik. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat tadi, Waladina tabauhum biesan, Rodiyallahu anhu marodu'an. Dan orang-orang yang itu mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah muslimin selain solat Jumaat mulai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Logika sederhananya. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat dan kita tidak tahu jalan menuju kepada tempat tersebut, tentunya kita akan bertanya kepada orang yang pernah sampai pada tempat tersebut. Kemudian kita pun akan mengikuti jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh orang tersebut. Maka demikian pula, ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan. Kecuali mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah dipersaksikan Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk dalam surganya, yaitu para sahabat Allah Taala Anhum. Sehingga para para jemaah yang berjalan Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti tata cara para sahabat di dalam beragama ini adalah merupakan jalan menuju surga dan menyelisihi jalan mereka adalah jalan menuju pada api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lainnya. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Dan barang siapa yang memilih Rasul setelah jelas yaitu petunjuk bagi mereka dan mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman yaitu para sahabat Nabi SAW maka Allah SWT akan palingkan dia kemanapun dia berpaling Allah SWT akan sesatkan dia dan kami kata Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam adalah seburuk buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam sabdanya dalam sebuah hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat beliau mengatakan setaf tariku ummati ala thalathin wa sabiina fil qatan kulluha fil nari illa wahidatan umatku ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Seluruhnya terancam masuk dalam neraka kecuali satu golongan saja. Maka para sahabat yang antusias ini mengetahui orang-orang tersebut, orang-orang yang selamat dari ancaman api neraka, bertanya pada Nabi SAW, Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah yang selamat dari ancaman, ancaman api neraka tersebut? Nabi SAW mengatakan, Ma'ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku hari ini dan jalannya para sahabatku. Kamu muslimin sedang salat Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis ini, beberapa dalil yang kita sebutkan ini menjelaskan bahwasanya jalan satu-satunya menuju pada surga Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti manhaj para sahabat dalam beragama. Kemudian menyelisihi mereka di dalam beragama, menyelisihi mereka di dalam itu tata cara beragama, maka sungguh ini adalah jalan menuju kepada api neraka. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan para sahabat Bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling besar pengorbanannya di dalam Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam mukadimah yang kami sampaikan tadi, 
Bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi dari apapun juga. Bahkan melebihi kecintaan mereka pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Disebutkan dalam sebuah perangan yang bernama Perang Badar. Yang dinamakan juga dengan Yaumul Furqan. Perang pembeda antara yang hak dan batil. Perang ini adalah perang saudara. Di dalam perang ini sahabat-sahabat muhajirin. Orang-orang yang berasal dari kota Mekah yang berpindah, yang berhijrah ke kota Madinah. Mereka akan berperang melawan yaitu, yaitu orang-orang kafir Mekah. Yang notabenenya mereka adalah kerabat-kerabat mereka. Akan tetapi jemaah Muhammad Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan ini. Tidak ada lagi nasab. Yang ada hanyalah permusuhan antara keimanan dan kekufuran. Antara tauhid dan syirik. Maka disebutkan dalam ayat dalam Kisah ini dalam kisah perang Badar ini ada di antara para sahabat yang bunuh anaknya sendiri, ada di antara para sahabat yang membunuh bapanya sendiri, ada di antara para sahabat yang membunuh saudaranya sendiri dan seterusnya dari kerabat kerabat mereka sebagai bentuk kecintaan dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wataala abadikan kisah mereka dalam Al Quran. Dalam surat Al-Mujahidin ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum ulaika kataba fi qulubihil fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat mereka saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wataala Rasulnya, meskipun mereka adalah bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka, dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wataala tancapkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah Subhanahu Wataala kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Masal Muslimin sudah sulit jumpa mereka Allah Subhanahu Wataala, maka sungguh besar pengorbanan para sahabat. Sungguh jauh pengorbanan kita dengan para sahabat. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar meridhoi para sahabat dan menjaminkan mereka dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga di antara kutaman para sahabat tidak ada yang mampu menandingi para sahabat. Tidak ada yang mampu menandingi amalan para sahabat dan juga pahalanya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahasanya Khalid bin Walid beliau pernah berselisih. Dengan sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala nuhuma. Kemudian Khalid pun mencela, yaitu Abdul Rahman bin Auf dan Nabi saw mendengarnya. Kemudian Nabi saw marah kepada Khalid. Kemudian beliau mengatakan, La tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqomithla uhudin zahaban, ma balagomudda hadhi mala nasifahu. Kalau seandainya Salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat meskipun hanya satu mut, bahkan setengahnya tidak dapat. Subhanallah. Lihat perbandingan antara Khalid bin Walid dengan Abdul Rahman bin Auf. Di sini Nabi SAW membandingkan antara Khalid bin Walid dengan Abdul Rahman bin Auf. Kita ketahui bahwasanya Khalid bin Walid adalah seorang sahabat dan beliau adalah orang yang memiliki keutamaan. Beliau adalah pemimpin peperangan yang banyak memenangkan peperangan. Akan tetapi antara Khalid bin Walid dan Abdul Rahman bin Auf memiliki perbezaan derajat dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di antara Khalid bin Walid perbezaannya segitu jauhnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak tidak akan mungkin kita bisa samakan pahala kita dengan pahala dari para sahabat antara bayna samai wal ard, yaitu antara langit dan bumi. Kemudian sangat aneh ada sebagian golongan Sebagian daripada agama yang bernama agama Syiah, yang agama ini akidahnya adalah mencela para sahabat. Tidak dikatakan seorang Syiun, seorang Syiah yang sejati kalau dia tidak mencela para sahabat di dalam agama mereka. Mereka selalu mendoakan keburukan, melaknat para sahabat di dalam doa-doa mereka senantiasa melaknat Abu Bakar dan Umar, mencela para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhu ma. Adalah seorang pezina dan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang saja. Nauzul Billah min Dalik. Maka orang-orang seperti ini, Syiah dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wataala 
laknat para malaikat dan juga seluruh manusia. Nabi SAW mengatakan man sabba ashabi falaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka bagi mereka adalah laknat Allah, laknat para malaikat dan juga laknat dari seluruh manusia. Aku lukul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ma'asyaral muslimin salam salat jumat mulia Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir pada kesempatan mulia ini di antara keutamaan para sahabat adalah mengikuti yaitu manhaj mereka mengikuti sunnah-sunnah mereka adalah kunci persatuan daripada umat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelah sepeninggalku nanti, maka dia akan menemukan perpecahan yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wajib bagi dia Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, sunnah khulafah Rasidin yang mendapatkan petunjuk dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umat ini pasti akan berpecah belah, maka beliau memberikan solusi. Kalau kita ingin bersatu, kalau umat Islam ini, ini akan bersatu, maka tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti petunjuk, kecuali mengikuti sunnah. Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kebidahan. Beliau mengatakan, Wa iyyakum muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dolalah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya lah perkara-perkara baru dalam agama adalah kebidahan dan kebidahan dan seluruh kebidahan dan kesatan. Para ulama mengatakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dari perpecahan umat, yaitu mengikuti petunjuk Rasul dan para sahabatnya, dan memperingatkan dari kebidahan, mereka mengatakan bahwasanya kunci persatuan adalah mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat. Adapun penyebab perpecahan, sebab dari perpecahan ini adalah mengikuti kebidahan, membuat perkara-perkara baru dalam agama, setelah agama ini telah sempurna. Kemudian seluruh dari kebidahan adalah kesatan. Seluruh kebidahan dalam agama ini adalah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Karena Nabi SAW telah mengatakan sendiri wa kullu bid'atin dalalah dan setiap yaitu kebidahan adalah kesatan. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha nasu hasanah. Seluruh kebidahan adalah kesatan meskipun manusia memandangnya hasanah. Akhirnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala Menjadikan kita di antara pengikut yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya dan memberikan kesekomahan pada kita semua agar senantiasa berada di atas manhaj para sahabat hingga Allah Subhanahu Wa Taala menjemput nyawa kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna Allah malaikatul Sallu Nalla Nabi Ya Yuhladina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Muhammad Kama Salli Taala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Fil Alamin Inna Khamidun Majid Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جسنابه اللهم إن نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا ذب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقيم الصلاة